Íslensk orkufyrirtæki gætu þurft að endurgreiða háar fjárhæðir vegna sölu uppruna vottorðar af orku. Frankundastjóri Samorku segir stöðuna alvarlega en of snemmt að segja til um fjárhæðslegt tjón. Vagnar herinn sem tekið hefur þátt í sókn Rússa í bakmúti í Úkrainu ætlar að yfirgefa borgina á þriðjudag. Talsmaður Vagnar segir Rússa bera ábyrð á dauða tuga þúsunda hermanna. Óttast er að skipulaðir net árásrahópa ráðist á mikilvæga innviði þegar leiðtúa fundur Evrópuráðsins verður haldin hér innan skams. Net öryggisveit Íslands byðlar til fyrirtækja og stofnana að gera nöðsynlega ráðstafanir. Fórseti Serbíu segist ætla að nærri afvokna landið vegna að tvekja skot árása á jafnmörgum dögum. Átta létust í setni árásin í gerkvöld. Talið er að fjöldi óskráður að vokna sig í landinu. Tæplega 90 ára gömul innbreið brúi við skjálfandaflót þykki fyrir löngu hætt að þóla umferða þunga nútímans. Sveitastjörn í Þingaðarsveit segi brúna ónýta og vill fá nýja sem allra fyrst. Gott kvöld. Alvarleg staða er komin upp vegna stöðvunar á sölu uppruna vottorðar af orku að mati framkvæmdastjóra samorku. Lítið eftirlit var með sölunni og stöðvunin kom umhverfisráðir á óvart. Sala á uppruna vottorðum raforku var stöðvuð í vikunni af AIB, samtökum útgefenda uppruna vottorða sem staðsett er í Belgiu. Salan var stöðvuð vegna grunnsum að vottorðin væru tví talin. Það er bæði seld úr landi og nýtt af fyrirtækjum hér. Uppruna vottorð raforku segja til um hvar, hvenær og hvernig endurnýjanleg raforka er framleitt. Það er auðvitað alvarlegt að með þessar ákvörðum stjórnar AIB frá 27. apríl hafi verið lagt bann við útflutningi uppruna ábyrða frá Íslandi. Það auðlegslega setur íslensk orkufyrirtæki í aðra stöðu heldur en sambærlega evrósk fyrirtæki. Raforku nótendur í Evrópu geta keift uppruna stimpelinn frá Íslandi og þannig sagst nota endurnýjanlega orku. En á móti má ekki selja orkuna sem endurnýjanlega hér heima. Grunur er um að þessu hafi ekki verið fyrt og eftirlit lítið með starfseminni. Þetta kemur óvart og við erum að greina bara þessa stöðu núna. Það er nokkri dagar síðan þetta gerðist og ég mun koma með minnisblöðum það í ríkistjórn. Landsnett heldur utan um útgáfu uppruna vottorð á Íslandi og er aðili að AIB. Miklir fjármunir felast í vottorðunum en landsvirkjun telur að heildar verðmæti í íslenskra uppruna vottorða geti verið um 20 milljardar króna á ári. Íslensk orkufyrirtæki gætu neyðst til að endurgreiða vottanir, reynist þær tvítaldar. Óttist þegar það verður mikið tjón af þessu? Það er auðlauslega um fjárhæslega hagsmuna að tefla í viðskiptakerfi af þessu tægi. Ég held að sé kannski ofast nefnt að álíkt eitthvað mikið um tjón eða ekki tjón. Þetta kerfi þarf að virka og það er mikilvægt að komast í lag. Leitvægi Vagnir hópsins sem barist hefur við hlið rússneska hersins í Úkrainu segir rússneska valdhafa bera ábyrð að dauða tug þúsunda hermana í landinu. Hópurinn ætlar að draga sig út úr borginni bakmút. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. Harðir bardagar hafa geisað í bakmút undanfarna mánuði sem er á mörgum víglínunar í stríðinu í Úkrainu en hefur ekkert hernaðalegt gildi. Rússum hefur lítið orðið ágengt og miðað við síðustu viðbröð Vagnirhersins sem tekið hefur þátt í þeirri sókn breytist það ekki í bráð. Leitvægi hópsins gagrýndi í myndskeiði í dag skort á skotfærum frá rússneska hernum. Они уже в нее вошли трусами. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Прикошин синти лик Хермана, что он сказал, 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 распоряжаться их жизнями. Русский херин Бертида Минскейт, сам ты сея сине ауфрамхалтанте сохни бахмут. Ха прост утарики саутера Русланс вид мэнтри дрона ауроса Кремль, сам имест Украину мэнум и да бандрики мэнум хэ вэри кэнтум. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, казус был это или нет, 
а будем отвечать конкретными действиями. Нет Орики Свет Сертис и Скотт Кривону в Вегна Нет Ароса, и Буэстер Вейви Минан Маунет, Фер Лето и Фунтур Европеросин, Свер Халтин, Херланди. Талера Хопар, Фер Магнар и Верлендум Рикиум, Рейна Рауда, Стау Микилвега и Инвиди. И вергнайванте ликуре рутальтаро нета росуми а трагантаво медан лету а финтунум стентур секстанта у сетионта май. Да не ртил таймис пуест вида а росар хопар рене а трипла фрамвенту финтаринс, мен ти а тейна спиотум синум а утсентингу фраунум. Сум леди са тир раудеста у исланск фирир тейки у стопнанир, се миру алс аутингт финтунум. Это есть на три тайты хопа, что мы сейчас увидим, что мы гайду стадию в баку с наурасир. Тильтайми сию литлир оускипилагдир хопа, что мы сейчас увидим тайки фари и валта тьони. Сидан хорвы вид алту упи старри хопа, что мы мюн скипилагдир, мюн петр фьормагна, и алту упи та, что мы гайду вери студдир в элендум рикум, что мы гайду вери в баку наурасир. Это есть две тайны хопа, что мы хава вери мики и фьолмелым. Ундафарин Аур, сема хитна Килнет и Ноунем, сема Эра Валта Трублену, мускада Аусона Атру, Сампарину Фунтум, сема Валта Халтни Арендис, Ундафарин Аур. Инсуигар хави экки текист, ад Валта Стуркослигум Скада и Сампарилигум Фунтум, сема сини кварсу мекил вэкт, ад блюхт вэдбрэзи си. Это и лика рейнта Валта Алменум, сема опейным Трублену, мэ тэя раудаст ау адэра мекил вэй инвиди, сема тэрвэн усэлла вэри ганги бара самкунгур и Крейсли кита и так далее. Мы должны пасть на флюгвелли и флюгвелли, которые мы должны ферить на все руга фольки, которые кома от фрета флюгвелли и флейру в кринку фунтин. Это флейрин бара 45 фьодалитуар, которые кома хингат в ландс вегна фунтин. Это риса, риса стор фунтин. Фиртайки и стопнанир верды ти ад кера радоставанир самкат лидпенингум и веф сертис. Вегна тесар огнар и вегна тесар фунтин дрегур асир адыгли и напни Исландс е бара Мы украинцы легт, то это не олик легт, а хопар, хорви бара у Исландцы меня хелт, у Ильи Валта, и кому сказал у Исланди. Фосети Сербию, и верхети, да нам наст аввот на ландит, эфтер твайр фьолта скота, а росиро япмеркум тегу. Мел анас ава сетя странкари скилиде фри скот вопнек. Скому эфтер ми не хти икер квелдок, тюто ой инсаус мадри, кегнем трио торпсунан вид Белград ок скойта фолк. Ахта лау и валнум и 14 сэрдуст. Ароса мадрин ван хантекин и моргун эфтер умфангсмикла лейт сэм ум 600 лэрглэмэн току тахти. И форум ханс фанст фьолди олэлэра вопна ау скотфайра и фьорар хантспрингюр. Едно 20-25 метков, а сигурно. Други пот се после едно минуту два. Чула се ова је поново пуцняв око 15 метков. И трети пот после тога. И ферата скоит 13 ора пилтур 8 манси и скола и Белград. Фосета Сербию вар брудит, тегар ан аварпады фьолмидла и моргун. Ово е напад на цело нашу землю. И сваки граѓанин то осеќ. Вусец бодаде херт скилирди фирир ад ега скотвот мед стухту хлойпи о ад тейсем тегар хава скотвот на лейри ганги сундир пров. Файка о скотвотнум ур 760.000 и 30-40.000. Извршит ćемо готово потпуно разоружание Србије. И легалним, а нелегално држање оружја казне ће бити толико велике, готово да ћемо их удвостручити. Та се гајте керт тесса авопнун ервидари, е да тали дера мекје си ав оскраудем вопнум и Србију, се медалана сопнуст ферир и стридену а Балканскага, ау тијунда ауратуг сидусту алдар. Карлмадер о 30 алтри, вари дай ускурадер и ауфрамхалтанти твекевикна гестувархалт, вега грунсума хава ордеи валдура дойда унграр коне о селфоси и сидисту вику. Хан ев керт ускурин тил ландсриттар. Хин мадерин сем вари халти ва лаутин лаус и гер. Лорогла охти фунд и дай ме фьолскилту конунар. Недистуэр крупнингар ликя фирир, ена да сок Швейнс Кристианс Рунасунар и вил лорогли тионс ер рансокин энна о вейкваме стии и о бэд ефтур гогнум элендис фрау. Лорогла хэвэ лагт халда умталсэрт магн каннабис эпна и форми салгэдис. Твэйр эру мэр рэхтар стöðu сагборнинг сэ вэгна малсэнс. Эвэлэрогла хэвэл сэйр мэйра а því уфэрд og квэтур фуралдрэтла вэра á вардбэргі. Рансон Лорогла сэм снир ад умфангсмэгэтли сөлу og дрэйвингу каннабис эпна и форми салгэдис лэйтэ тэл халдлагнингар og мэклу магни каннабис хлöйп бангса og сукулаðís í твэймур хуслэтум á 
og í sömu aðgera lögðu halda tölurt magna af kannabis og vökvæð fyrir til að nota í veip. Auk þess lagði lögregla halda á reyðufjö. Fimm ára stúlka var hægt komin um miðjan síðasta mánu þegar hún borðaði hlaupangsa sem reyndist innihalda kannabisefni. Hún þurfti að vera sólarhing á gjörgæslu. Lögreglan á Suðurlandi tók málið til rannsóknar. Dálítið tilefna því fórum við svolítið að horfa, horfa til þessa hvar væri verið að selja þetta. Þá hvetur lögregla fóreldra til að vera á varðbergi og fræða börn sínum hættuna. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að mál sem þetta séu ekki einstæmi. Önnur af svipuðum toga hafi komið upp í öðrum lögregluðum dæmum. Já, ég held ekki að við höfum náð öllu sem, sem hefur verið framleitt að þessu en, en við erum bara að beðið til rannsóknir svo hvernig hvort þetta hefur verið fluttin eða hvort þetta hefur verið til eða hvernig, hvernig það hefur staðið að því. Það voru tveir handteknir haldið að hafi fleiri komið að þessu. Ekki þessu máli, við trúum að þetta hefur verið þeir sem koma að þessu máli. Meiri hluti hitaveitna í landinu sjá fram á að erfitt verði að anna aukinni eftirspurn í komandi framtíð. Þörfur á að stjórnvöld styðji við að efla hitaveitur landsins að mati sérfræðings íslenskra orkurannsókna. Skýrstan var unnin að beðinni umhverfsráðherra og málar dökka mynd af stöðu hitaveitu í landinu. Vandamál hafa komið upp síðustu tvo vetur vegna álags á veitukerfin. Selfúrsveitur hafa kannski verið svona einna skýrastari að komið kannski mest fram og þeir hafa þurft bæði vetur og í fyrra vetur að loka sundlegum og jafnvel svona að draga niður hita í skólum yfir þegar jólafrí var í gangi og slíkt. 63 hitaveitur voru skoðaðar í úttektinni. Tveir þriðju þeirra sjá fram á aukna eftirspurn og það verði vandamál að mæta henni. Á minnstakosti átta hitaveitur sjá fram á að eftirspurn aukist um 50 til 100 prósent. 15 sjá fram á að eftirspurn tvöfaldist. Það er meðal annars raki til íbúðaþróunar en líka aukinnar ferðaþjónustu og uppbyggingar í iðnaði. Það er verk að vinna og það er mjög gott að fá þessa skýslu sem grunn að ákvörðum sem að við munum taka á næstu mánuðum og missirum. Helstu hindranir sem veitur kljást við eru aðgengi að fjármagni, sérfræði, þekkingu og tækjum. Það er ekki eins og veitunar hafa ekki verið að gera neitt síðustu tvo ára tíu, þær hafa verið að reyna eins og þeir geta að, að stuðla nánsóknum og borunum og slíku, en þær hafa ekki bólmagn og þá þurfa stjórnvöld að stíga inn og, og stiðja við. Heimafólk í Þingeyjarsýslu vill að tæplega 90 ára gömul brú á leiðinni milli Akureyrar og Húsavíkur verði endur nýju þið fyrsta. Sveitastjórinn segir að brúin sé ónýtt og vill banna þunga umferð þar yfir. Brúinni við skjálfanda fljóti í Köldukinn var byggðaður í 1935 og síðan eru liðin 88 ár. Okkur finnst órað tími frá því að mikki mús byrtist í fyrsta sinni í lit á skjánum, já og fyrsta manneskja náði að fljúa einni við kyrrahafið. Þetta var akkurat á sama tíma og brúin góða við tekin í notkun. Hún er mjög illa farin og nú finnst heimafólki nóg komið. Það er ekki hægt að bjóða í búum upp á þetta og brúin er ónýtt og það þarf náttúrulega bara að drífa í því að byggja nýja brú. Ástandi sérstu þetta best þegar komur út á brúna, það er fyrir að brotna hér upp úr brúa í gólfinu og steypustu það jafnu stendur út í loftið. Ný brú er á samgangaáallun en ekki fyrir neftir fjögur fimm ár og Jóna segir nauðsynlt að færa hana þar framar. 640 bíla fara yfir brúna á sólaring. Það eru, það eru flutningar, miklu flutningar hérna á milli, það eru íbúar, við erum að fara hérna með krakka, skólakrakka hér yfir og, og gestir náttúrulega með eigum von á fjölda ferðamönnum hingað í sumar og þeir munum náttúrulega nýta þessa, þessa leið á milli akkur og, og húsavíkur. Brúin beri ekki lengur alla þessa umferð og við því verði að breyða strax. Já, við leggjum áslag núna að fá fund með bæði vegagerðinni og innvegar á þeirra og, og við munum óska eftir því vegagerðina að skoða hvort sé hægt að takmarka umferð stærri byfræði yfir brúna og með hún er þess ástandi. COVID-19 er ekki lengur ógn við heilbriði heimsbyggðarinnar. Þetta er mat alþjóða heilbriðistofnunarinnar sem Tetros Gebri Jesus, fórstjóri hennar, tilkyndu um í dag. Hættan sé þó enn fyrir hendi og veiran sé komin til að vera. Hún sé enn að breytast og enn látist fólk vegna hennar. Gebri Jesus telur að veiran hafi orðið minnst 20 miljónum mannsa aldur til að sem er um þrefalt meira en opinberar tölur segja. Hann kvatti til að þjóðir stæðu betur saman næst þegar svona faraldur yfir yfir. Rúm þrjú ár eru síðan COVID-19 varð formlega heimsfaraldur. Mönnunarvandi verður viðvarandi í heilbyggðiskerfinu næstu árin, samkvæmt því sem framkoma ársfundi landsbítala í dag. 
Heilbriðisvísindasjóður verður stopnaður til að sporna við þessari þróun. Fundurinn fór fram í Silfubergi í Hörpu í dag. Þar var mönnunavandi spítalans meðal annars til umræðu en forstjóri landspítalans sagði hann vera orðin viðvarandi. Ég sko það er nú þegar mikil skortur á hilbrið starfsfólki og það er ekkit fyrirsjálegt að það muni batna. Eftirspurnin eftir þjónustu, hún er stöðugt að aukast, fólki fjölgar, öldurðum fjölgar sem þurfa gerna þjónustu hilbriðiskerfisins. Ofan á þetta bætist mannekla sem veldur miklu álægi. Álægið hefur verið mikið mjög lengi og fólk hefur helst úr lestinni sem er náttúrulega miður, þetta er gríðarlega fært starfsfólk. Þannig að við þurfum að vinna því að með öllum mögulegum leiðum að í fyrsta lagi að fá fólk til starfa. Heilbriðis ráð þeirra tilkynnti á fundinum að hann hefði setja á lagginnar heilbriðis vísindasjóð fyrir alla þá sem tengjast heilbriðis starfsemi. Það var í mikilvægur áfangi en sjóðurinn á að hlúað rannsóknar og vísindastarfi spítalans og efla mönnun í framtíðinni. Það er mjög mikilvægt að þessi sjóður ef við horfum á fólkið okkar og þessa áskorun um að manna heilbriðiskerfi okkar til framtíðar. Þannig að þú telur að þessi sjóður gæti þá haldist í hendur við aðgerðir um að takast á við mönnuna vanda spítalans? Já, það verður vel ekki betur orðað. Kafbátaleit NATO á Norður Atlandshafi lauk formlega í dag með skamriði viðtvöld fimm skipa úr fastaflóta bandalagsins í Reykjavíkurhöfn. Stjórnendur æfingarinnar segjast tilbúnar en nokkru sinni til að bregðast við hugsanlegri ógn. Við höfn var við Reykjavíkurhöfn í dag þegar 11. dag að kafbáta eftir litsæfingunni Dynamic Man Goos lauk með formlegum hætti en hún hefur verið haldin árlega frá 2012. Það var ein veri successful training opportunity for my task group. As we came together to deal within this very challenging environment between Norway and Iceland to train how to cope with any subsurface threat. And overall I'm very pleased what I have seen on board of my units. 15 skip frá 10 bandalagsríkjum taka þátt í æfingunni og nokkrir kafbátar og eftirlitsflugilars. The main challenge is really to identify a submarine here in an area of 200,000 square miles, which is really, really huge. And the environment is in a way that it's more preferable for the submarine than really for the surface forces. Þá hafi Ísland líkt og flestar aðrar þjóðir í NATO styrtvarnir sínar nokkuð eftir að stríðið braust út í Úkrainu í fyrra. Iceland is doing very much to adopt to the new situation and your Icelandic Coast Guard is very deeply involved in all our exercises, not only around Iceland, but we sometimes have your experts, your Coast Guard officers in our exercises participating, not only at sea, but also on land exercises. So you are heavily involved already. And it should be, in my opinion, left up to the different nations on how they intend to develop and um, react to the new situation. Og það stendur ekki á svörum þegar þeir eru spurðir út í hugsanlegar árósir, já vel strax á morgun. Would you be ready? Yes, I'm pretty sure that we are now on a higher readiness state than we have been before. We are ready to fight tonight. This is not a, a hollow promise. We are. The ships are fully loaded and therefore exercises like this with your Coast Guard will ensure you and your people also that if there is a challenge to Iceland, we will be there supporting you immediately. Mikil eftirvæntingar í Bretlandi vegna kríningar Karls Konung sem framfer á morgun. Hundruð harðra aðdáenda Konungs fjölskyldunar hafa meðal annars tjaldað við götuna The Mall sem liggur að Böckingham Höll til að tryggja sér góðan stað til að sjá þegar Konungurinn leggur af stað þaðan til Westminister þar sem kríningin fer fram. Eftir kríninguna fyrir konungur með förneyti sitt aftur eftir þessari sömu götu. Dæmi erum fólk sem hefur dvalið í tjaldi á þessum stað alla vikuna til að missa ekki á neinu og tilnökkurinn greinilega mikil. Það er líka mikil eftirvænting í breska sendiráðinu við Laufásvi í Reykjavík og mér sýnist Hafdís Helga að þú sitt álíka spennt og spenntustu breytanir. Jú, ég held það bara, en það kannski ekkert annað hægt. Öllu hefur verið til tjaldað hérna í breska sendiráðinu og já, það er svona ákveðið fyrirparti sem að er að hefjast hérna núna og maður finnur hreinlega að það er bara svona eftirvæntingi í loftinu. Þetta er auðvitað svona viðburður sem að hefur ekki átt sér stað í núna 70 ár og kannski erfitt fyrir okkur Íslendingana að lýsa því hvernig það er fyrir Já, þjóðarsáluna, bresku þjóðarsáluna, en hér er sendi herrann sjálf. Hvernig er þetta eiginlega, hvernig tilfinning er þetta hreinlega að upplifa þetta auknablík? 
Cap of a certain extent. We come together until at night. We are very spent. Or look until morning time since. Og það mun allt svona breytast eftir þetta eða ekki? Já, margt breytist. Ég var sendi herra hennar hátignar, nú er ég sendi herra hans hátignar. Og penningarnir breytast líka, nú verður King Charles á pundinu. Akkurat, og eins og þeir kannski sjáið þá er húsið að fyllast og það er á meðal af breskum sjóliðum sem að komu hingað beint af æfingu frá NATO og það er von á húsfylli mun fleira fólki en við þurfum að segja þetta gott hérðan úr breska sendiraðinu og ég heldum að það sé bara óhætta að hérna hveti fólk til þess að búa sig undir morgundaginn. Takk fyrir þetta, Hátis Helga. Og það má geta þess að við sínum beint frá kríningu Kals 3. bæði á Rúf 2 og á Rúf.is. Útsendingin hefst klukkan kortir fyrir nýju í fyrramálið. En það er litríkt föstudags kastljós framundan, þar verður farið á flakkum viðburði hönnunamars og á hestbak með Svandísi Dóru Einarsdóttur leikkonu sem fer með eitt aðalhlutverka sjónvarstáttana afturelding. Og þá að veðri. Suðaustan gola eða kaldi, súld eða rigning með köflum, vestan og nána vestarlands í kvöld og fram á nótt annars staðar að mestu þurft. Fyrir að rigna og sunnan verður landinu þegar fram kemur á morgundaginn. Hiti á bilinu 5 til 15 stig. Sigurði Jónsson fer nánar yfir veðri næstu daga að lokkum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér mig kvöld. Napoli varði gerkvöld ítalskur meistar í fótbolta í þriðja sinn og í fyrsta sinn frá árinu 1990. Borgar yfir völd búa sig undir gríðarlegan fögnuð næstu daga og vikur. Guðrún Arnardóttir hafði betur í Íslendingaslag í sænsku úrvalsteldinni í knattspyrnu í dag. Lið hennar Rosengard bæð þá sigurorð af Kristjanstað. Fimleikakonan Agnes Sútó líkur um þessar myndir ótrúlegu keppnistímabili en hún hefur keft á öllum stóru mótanum í bæði áhalda og hópfimleikum hér á landi. Við ræðum við Agnesi í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Íslensk orkufyrirtæki gæti þurft að endurgreiða háar fjárhæðir vegna sölu uppbrunavottorða raforku. Framkvöldastjóri Samorkur segir stöðuna alvarlega en of snemmt að segja til um fjárhæðslegt tjón. Vagnir herinn sem teki hefur þátt í sókn Rússa í bakmúti í Úkrainu allar að yfirgefa borgina á þriðjudag. Talsmaður Vagnir segir Rússa bera ábyrð á dauða tuga þúsunda hermanna. Óttast er að skipulaði net árásarhópa ráðist á mikilvæga innviði þegar leiðtúafundur Evrópuráðsins verið haldin hér innan skams. Net öryggisveit Íslands byðlega til fyrirtækja og stofnana að gera nauðsynlega ráðstafanir. Fórsetti Serbíu segist ætla að nærri afvokna landið vegna tvekja skot árása á jafnmörgum dögum. Átta létust í setni árásun í gerkvöld. Talið er að fjöldi óskaður að vokna sig í landinu. Tæplega 90 ára gömul einbreiði brúi við skjálfandaflót þykki fyrir löngu hætt að þóla umferðarþunga nútímans. Sveitastjórinni þyngið er sveit segi brúna ónýta og vill fá nýja sem allra fyrst. Næstu frétti verða saðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rúbútris er uppfærir allan sólarhringin. Þessum fréttatíma í lokið njótið þið helgarnar. Verið þess ælt. Á Rúf í kvöld. Beðmál í Bítlaborginni. Eurovision ferðalægið. Siggi Gunnars er í Liverpool þar sem Eurovision er haldin í ár og skoðar hvern krók og kýma borgarinnar. Þessi gjá, hún er brúið af Pálma Gunnarsson. Fílalag eru þættir þar sem Snorri Helgason og Bergur Ebbi fjallaðum íslensk dæfurlög og setja í samhengi við tísku og tíðaranda.